Buenos días, tardes o noches, caballeros Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos Y hoy tenemos una explicación a prueba de idiotas Bastante, bastante interesante, señoritas Y es que, ¿qué está pasando aquí? El día de ayer yo llamo a mi mecánico y le dije ¡Ey, infeliz! Mi BMW le toca mantenimiento de caja Ven por él para que te pague muy poco por hacer mucho trabajo ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Y exactamente eso es lo que hizo Y ahí se me ocurrió que ¿por qué no hago este video después de todo? He identificado que es un uno de los grandes errores que cometemos las personas que tenemos un vehículo todo el mundo le toma atención al mantenimiento del motor, al cambio de aceite del motor le toma atención a los frenos, le toma atención a la suspensión, pero nunca jamás le tomas atención a tu transmisión ¿es porque soy negro? entonces he identificado dos posibles escenarios en donde tú deberías estarle tomando más atención al aceite de caja, que por más como suene como algo barato, como algo simple te puede dar grandes problemas que te pueden terminar costando un ojo de la cara, y podrías evitártelo Solamente haciendo un cambio de aceite A tu transmisión eventualmente Ahora, para esto tenemos que romper con un mito Existe el mito de que hay muchos autos Ahí afuera que tienen aceite de caja De duración ilimitada De duración infinita Y que el fabricante especifica en el manual Que nunca se debe cambiar ese aceite de caja Eso es mentira La duración ilimitada del aceite de caja No existe, existen aceites de caja De muy alta duración Que te pueden durar 150 mil kilómetros Y eso lo vas a encontrar en las específicas del fabricante, pero en su mayoría normalmente cuando compras en el mercado afuera, no un auto que te, te vino de fábrica con ese aceite, sino que compras un aceite de caja que dice de duración ilimitada, eso quiere decir que va a durar entre 100 y 110 mil kilómetros, no más. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que no tienes nada de qué preocuparte porque el aceite de caja de tu carro dura aproximadamente 100 mil kilómetros, no es el caso en la gran mayoría de las veces. Entonces, hablemos de que compraste un auto nuevo y hablemos de que compraste un auto usado, ¿ok? Normalmente cuando te vas a olvidar de este cambio del aceite de caja, se trata de un auto usado, porque el auto nuevo, en la mayoría de dealers, concesionarios o agencias, está dentro del plan de servicios, cada 40 mil kilómetros cambiar el aceite de transmisión pero qué tal si como muchas personas lo compraste y luego de probarlo un año a, dice, sea lo mucho, 20 mil kilómetros, dices, bueno, todo está bien así que no me interesa la garantía, y para no pagar un montón de plata por servicio en el dealer, concesionario o agencia, lo voy a llevar a mi taller de confianza, y es exactamente en ese momento donde puedes cometer un gravísimo error la gran mayoría de mecánicos sobre todo en Latinoamérica están acostumbrados a tratar con autos baratos, económicos, diseñados en su mayoría para estar en un régimen urbano, nunca ser exigidos y consumir poco combustible, y tienen en la cabeza también la popularidad de las transmisiones manuales, en donde el cambio de aceite de caja se da normalmente cada 70 a 80 mil kilómetros, esto quiere decir que muy probablemente si compraste tu auto 0 kilómetros y luego de un año dejaste Llevar la garantía del fabricante Ya no te interesa y lo llevas al taller que a ti te dé la gana Hacerle los servicios Van a tener que pasar algunos años antes de que tengas que preocuparte Por la transmisión y el cambio de aceite Pero qué pasa si compraste un carro automático La gran mayoría de autos automáticos Convencionales a convertidor de par Requieren cambio de aceite de caja No a 80 mil kilómetros, sino a 60 mil kilómetros Imagínate que tu mecánico No es el mejor mecánico sobre la tierra Y vamos a ser sinceros La gran mayoría de personas no saben nada de autos Por lo tanto tampoco saben quiénes son los mejores mecánicos en su ciudad Muy probablemente le da servicio a tu auto en un Lubricentro, ni siquiera en un taller de mecánica Este mecánico promedio De Instituto Nacional del Lubricentro En muchas ocasiones podría Terminar diciéndote, no pasa nada, cámbialo A los 80 mil kilómetros, cuando tu transmisión Necesitaba cambio a los 60 mil 20 mil kilómetros con un aceite que ya Perdió viscosidad, jo 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 Bienvenido sea un cambio de caja Para cuando te des cuenta Y la figura podría ser aún peor, porque ¿qué pasa si Compraste un auto con una transmisión de cambios CVT continuamente variables o una transmisión complicada de doble embrague, esas pueden requerir cambio de aceite de caja a los 40.000 kilómetros. Cuando te des cuenta de que deberías hacer algo con esa caja va a ser muy tarde Porque no lo vas a ver ni siquiera considerado dentro de tus planes de mantenimiento para tu carro Ahora, ¿cuáles son las señales amarillas de precaución que te va a dar tu transmisión automática? Digamos que ya pasaste esto por alto por mucho tiempo Digamos que recién estás mirando este video y tu carro tiene 80.000 kilómetros Y nunca le diste mantenimiento a esa caja, nunca le hiciste un cambio de aceite Normalmente el primer síntoma en una transmisión automática Lo que primero vas a identificar es que los cambios son más lentos de lo que estás acostumbrado para esto tienes que ser una persona observadora Me imagino que le tomas atención Al menos cuando intentas tener un cierto manejo deportivo Habrás notado que tu caja demora cierto tiempo En que pasar de segunda a tercera se... 
cosas Y ese tiempo que demora Es el tiempo que la computadora del auto se está demorando En hacer el cambio porque es una transmisión automática Tengas paddle shifters, tengas una Secuencial en la palanca Sea como sea, hay un tiempo de demora Y ese tiempo de demora comienza a demorar Más de lo que estás acostumbrado ah, Bueno, hoy día se demoró un poco más y mañana Volverá a la normalidad, es algo que solemos hacer Los entusiastas, ¿no? Dejamos las cosas Para después o esperamos a que se arreglen Solas, no, no lo dejes para después Porque si la caja se está demorando en hacer el cambio es porque la lubricación está mal Porque la viscosidad de tu aceite de caja ya se perdió Aún la puedes salvar Pero si dejas que las cosas sigan así El siguiente síntoma quiere decir que vas a tener que darle un mantenimiento mayor a tu caja O peor aún, cambiarla por completo El siguiente síntoma más común Es que normalmente cuando hace el cambio una transmisión automática Sube, sube, sube las RPM Digamos, sube a 5500 RPM Y cuando pasa de segunda a tercera baja a 500 RPM O sea, si estás en 5500 se coloca en 4900 o 5000 RPM ya 4800 a lo mucho Pero si haces el cambio y pasa de 5500 a 3000 RPM 3500 RPM Olvídate Tu caja ya se fue a la... Todos los engranajes que tienen que encajar uno con el otro Ya perdieron esa función Entonces lo que está haciendo tu caja es patinar por dentro Entonces por eso las revoluciones se van al piso Y demora muchísimo en hacer el cambio Eso quiere decir que lo que deberías hacer es Uno, o utilizar tu caja hasta que muera y la cambias O dos, llevarla a tu taller Intentar salvar todos los elementos que se puedan De repente darle una reparación mayor Te salga más barato que cambiarlo Pero yo te recomendaría ya cambiarla en ese caso En una caja manual El síntoma más común de que las cosas se están poniendo mal, es que en frío cuesta hacer el cambio de marcha. ¿A qué me refiero con en frío? ¿Ok? Si eres un ignorante total y absoluto. Cuando recién enciendes el auto, la transmisión y el líquido de adentro, el líquido de caja, el aceite de caja todavía no ha calentado, no ha llegado a su temperatura óptima. Cuando este aceite de caja ya perdió viscosidad en frío, no permite que los cambios se hagan bien. Pisas en braga a fondo y te cuesta un poco, está un poco dura la transmisión. Eso quiere decir que la viscosidad ya se perdió. Eso quiere decir que es el punto de alerta para que lo primero primero que hagas es llamar a tu mecánico que lleven el carro en grúa al taller para que le hagan un cambio de aceite de caja obviamente sin este cambio de aceite de caja el aceite sale negro y con pedazos de metal olvídate y acá tu caja pero si solamente sale un poco oscurecido estuviste a tiempo normalmente ese va a ser el caso y solamente tenías que hacer un cambio de aceite y punto ahora si tú continúas así y no haces nada ya en caliente ya habiendo tomado temperatura el aceite de caja también te va a costar hacer los cambios y ahí ya estás entrando en un desgaste pero tremendo y prematuro el punto si en retorno con una transmisión manual en cuanto al aceite de caja eh, es algo que muy probablemente has visto en taxis en autos antiguos quizá en algún auto viejo que tú hayas tenido por ahí cuando la transmisión esté en neutro o en Enganchada, sea como sea, pero está vibrando La palanca de cambios la ves vibrar así clac, 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 Ya, olvídate Ahí ya todo se fue a la mierda por dentro Ya lo que tiene que enganchar con otras cosas ya no engancha La viscosidad no existe Esa transmisión está para el tacho De basura, princesa Esto, ¿cómo lo vas a evitar? Tan simple como darle servicio de mantenimiento De cambio de aceite de caja En el kilometraje adecuado Según tu manual de fabricante Ahora, el segundo gran error que yo he identificado Que, miren, yo soy una persona que ha tenido más de 10 10 autos en su vida, la gran mayoría de ellos comprados en el mercado de segunda y soy una persona también que ya ha cometido todos los errores que se pueden cometer con un auto, todo lo que les he contado que puede pasarte a mí ya me ha pasado y he aprendido por las malas, así que si lo piensan este es un servicio a la comunidad, les estoy regalando mi conocimiento para que a ustedes no les pase lo mismo imbécil. Nadie se ha preocupado tanto por mí Así que el segundo escenario es que cuando compras un auto de segunda No cambies inmediatamente el aceite de caja No importa cuántos kilómetros tenga Tú no sabes quién manejaba ese carro Y la realidad es que cuando tú vas a chequear un carro de segunda Siempre vas a chequear la compresión Que si el turbo está bien Que si el motor funciona bien Que la suspensión no suene Que los frenos frenen bien ya Pero nadie se ocupa de la transmisión Entonces lo que tú tienes que hacer Así como religiosamente cada vez que te compras un auto de segunda Lo llevas al taller y le das un afinamiento con completo, dice ese cambio de filtros, de aceite de motor, etcétera, también hazle un cambio de aceite de caja, no te cuesta nada y así tú ya llevas un control de cuándo se le cambió el aceite de caja y cuándo se le tiene que volver a cambiar. De lo contrario, muy probablemente estés comprando un carro con, digamos, 65 mil kilómetros y tú dices, bueno, pero es una caja automática convencional, definitivamente le faltan todavía unos 15 mil kilómetros para el cambio de aceite de caja, tú no sabes cómo se llevó ese carro, tú no sabes si lo llevaron a un autódromo de cuando en cuando, tú no sabes si lo corrían todo el tiempo, tú no sabes si el que lo 
manejaba le encantaba bajar los cambios con el paddle shifter todo el tiempo y eso perjudicaba mucho el funcionamiento de una transmisión automática de un auto convencional que solamente tiene paddle shifter por marketing y no porque realmente sea un deportivo entonces todo esto es lo que tienes que tomar en cuenta para llevar un control adecuado y absoluto sobre el aceite de caja de tu transmisión es importantísimo cambiar una caja te va a costar mil dólares en un auto muy barato hasta cinco mil seis mil siete mil dólares te puede costar ojo mucho ojo con los síntomas cuando manejas una transmisión automática cbt de cambios continuamente variables puede pasarte que por ejemplo tienes un subaru o un honda civic con transmisión cbt y ves que uy hago el cambio y me baja 3000 rpm bueno eso no necesariamente se trata de que la caja está mal porque recuerda que ese auto es de cambios continuamente variables no hace cambios es una simulación es la computadora del auto y el relojito dándote la ilusión de que hace cambios para que tus neuronas no se vuelvan locas diciendo ay por qué no hace cambios y por qué suena como una cafetera entonces eso podría tratarse simplemente un problema en el software o un problema en el relojito del tacómetro y punto dicho esto por qué no te suscribes si te ha gustado este video síganme también en Instagram como el dios de los autos oficial y en Facebook y TikTok como el dios de los autos yo soy José Miguel Calderón muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del dios de los autos chao